আসসালামু আলাইকুম এই পর্বেও ইকোনমিক্স হোমের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আলোচনা করা হবে সম উৎপাদন রেখা আইসো কোয়ান্ট কার্ভ সম উৎপাদন রেখা আইসো কোয়ান্ট আইসো দ্বারা সম বোঝায় কোয়ান্ট দ্বারা পরিমাণ বোঝায় সম পরিমাণ সম পরিমাণ বলতে এখানে পরিমাণটাকে উৎপাদনের পরিমাণ মেন করা হয়েছে সম উৎপাদন রেখা এই টপিক্সটা আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেখানে খুব ভালো করে কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে কোশ্চেনটা হলো সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা আলোচনা করো সেখানে উৎপাদন সমাপন রেখার দরকার আছে সম উৎপাদন রেখার দরকার আছে এই কারণেই আমি আগেই সম উৎপাদন রেখাটা শিখে নিচ্ছি আমরা এখানে আমি শ্রম শ্রমের ইংলিশকে শ্রমার মূলধন ব্যবহার করে আমরা উৎপাদন করব দুইটা উপকরণ এখানে নেওয়া হয়েছে উৎপাদনের উপকরণ শ্রম এবং মূলধন উৎপাদনের উপকরণ আমরা জানি চারটা এখানে আলোচনা করতে সম উৎপাদন রেখা অঙ্কন করতে দুইটা উপকরণ দরকার কি কি শ্রম আর মূলধন বা পুঁজি শ্রমের ইংলিশ হচ্ছে লেবার লেবারকে কি দ্বারা নির্দেশ করা হয় তেল দ্বারা ইকোনমিক্সে তেল দেখলে বুঝে নেবে এটা লেবার বোঝাচ্ছে শ্রম বোঝাচ্ছে আর মূলধনের ইংলিশ হচ্ছে ক্যাপিটাল কে দ্বারা নির্দেশ করা হয় অবশ্যই তোমাদের মনে নাকি লেবারের এল দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে ক্যাপিটালের সি দ্বারা নির্দেশ করা হলো না কেন এই কোশ্চেনটা অবশ্যই সবার মনে জাগার কথা সি দ্বারা কস্ট বোঝানো হয়েছে মাইক্রো ইকোনমিক্সে কস্ট মানে ব্যয় সি দ্বারা কনজামশন বা কনজিউম বা কনজামশন বোঝানো হয়েছে কি কি মাইক্রো ইকোনমিক্স বা বেষ্টিক অর্থনীতিতে সি দ্বারা কস্ট বোঝানো হয়েছে কস্ট মানে হচ্ছে ব্যয় ম্যাক্রো ইকোনমিক্স বা সামষ্টিক অর্থনীতিতে সি দ্বারা কনজিউম বা কনজামশন মানে ভোগ বোঝানো হয়েছে আবার একই সি দ্বারা যদি ক্যাপিটাল বোঝে তাহলে কি আমাদের অবশ্যই এলোমেলো হয়ে যাবে সি দ্বারা কি বুঝবো আমরা অর্থাৎ এখানে সি দ্বারা কি বুঝাচ্ছে তাহলে ব্যতিক্রম ইউজ করা হচ্ছে এখানে মূলধনকে কি দ্বারা সি দ্বারা এখানে আর সি ব্যবহার করা হয় নাই কষ্টের ক্ষেত্রে সি ব্যবহার করা হয়েছে কনজিউম বা কনজামশনের ক্ষেত্রে সি ব্যবহার করা হয়েছে এই কারণে মূলধনের ক্যাপিটালের সি আর এখানে ইউজ হয় না এখানে কি ব্যবহার করা হয় কে দ্বারা ইকোনমিক্সে কে দ্বারা কি বুঝাবে মূলধন বুঝাবে আর এল দ্বারা শ্রম বুঝাবে সম উৎপাদন রেখা সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করব আমরা সম উৎপাদন রেখা হলো যে রেখার প্রত্যেকটা বিন্দুতে বিভিন্ন পরিমাণ সমার মূলধনের ব্যবহার করে উৎপাদন সমান নির্দেশ করে আবারও বলি গোসাই বিভিন্ন পরিমাণ সমার মূলধনের ব্যবহার করে সমার মূলধন উৎপাদনের উপকরণ সমার মূলধন ব্যবহার করে যে রেখার সকল বিন্দুতে উৎপাদন সমান নির্দেশ করে তাকে বলা হয় সম উৎপাদন রেখা এখানে আমরা আগে প্রথমত চিত্রটাকে আরো ক্লিয়ার বুঝব ও এক্স অক্ষ বা ভূমি অক্ষ ও ওয়াই অক্ষ বা লম্ব অক্ষ ভূমি অক্ষে শ্রম এল লম্ব অক্ষে মূলধন কে সম উৎপাদন রেখাটা এরকম হয় আই কিউ রেখা সংক্ষেপে আইসোর আই আর কোয়ান্টের কিউ আই কিউ রেখা সম উৎপাদন রেখা আমি যখন মনে করি এই বিদ্যুৎ উৎপাদন করি উৎপাদনের প্রকরণ এখানে কি কি শ্রম আর মূলধন এই বিন্দুতে এতটুকু শ্রম আর এতটুকু মূলধন ব্যবহার করে এতটুকু শ্রম আর এতটুকু মূলধন ব্যবহার করে মনে করো দশ মন ধান উৎপাদন করি কতগুলো ধান দশ মন বিভিন্নতে আসলাম শ্রমের পরিমাণ কি হয়ে গেছে বেড়ে গেছে আর মূলধনের পরিমাণ আগে ছিল এতটুকু এখন কতটুকু হয়েছে এতটুকু অর্থাৎ আগের থেকে কমে গেছে একটা উপকরণের পরিমাণ বাড়াইছি আর একটা কি হয়েছে কমানো হয়েছে বিধায় উৎপাদনটা সমান থাকতেছে যদি আমি শ্রম বাড়াইতাম আর মূলধন আগের পরিমাণই থাকতো তাহলে কিন্তু উৎপাদন বেড়ে যেত শ্রম বাড়াইছিলাম আর মূলধনের পরিমাণ কি করা হয়েছে এখানে কমানো হয়েছে বিধায় উৎপাদনটা কি হয়েছে কি অবস্থা সমানই আছে আগের মতোই আছে দশ মন আগের মতোই আছে কতটুকু দশ মন ধান আবারও শ্রম যদি বাড়ানো হয় শ্রম আবারও বাড়াইলাম মূলধন কি হলো এখানে আগের অবস্থান থেকে সেকেন্ডে যে ছিল বিবিন্দুতে যে ছিল এতটুকু মূলধন এখন তার থেকেও কম এই কারণে সেই বিন্দুতে উৎপাদন ওই দশমন সকল বিন্দুতে উৎপাদন কিন্তু দশমনই বোঝাচ্ছে যদি আমি ডি বিন্দুতে আসি শ্রম আরও বেড়ে গেছে আগের থেকে এতটুকু ছিল হইলে এতটুকু এবং মূলধন আগের থেকে আরও কমছে বিধায় উৎপাদন ওই দশমন 
অর্থাৎ এই রেখার সকল বিন্দুতে শ্রম আর মূলধনের পরিমাণ বিভিন্ন কিন্তু উৎপাদন সমান শ্রম আর মূলধনের পরিমাণ বিভিন্ন কিন্তু উৎপাদন সমান উৎপাদন সকল বিন্দুতে সমান বিধায় রেখাটার নাম হচ্ছে কি সম উৎপাদন রেখা কি রেখা সম উৎপাদন রেখা আইসো কোয়ান্ট কার আইকিউ রেখা আমরা এটাকে আইপি রেখাও বলে আইসো প্রোডাক্ট কার প্রোডাকশন বা প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট মানে হচ্ছে উৎপাদন আইকিউ বলে আইপিও বলে আমরা সুশির মাধ্যমে দেখবো তার সংখ্যাটা আরেকবার যে রেখার প্রত্যেকটা বিন্দু যে রেখার প্রত্যেকটা বিন্দুতে বা সকল বিন্দুতে শ্রম আর মূলধনের পরিমাণ বিভিন্ন কিন্তু উৎপাদন সমান সকল বিন্দুতে উৎপাদন সমান সেই রেখাটাকে তাকেই বলা হয় কি রেখা সম উৎপাদন রেখা কোশেন করে অনেক ভাইবা বোর্ডে কোশেন করা হয় যে সম উৎপাদন রেখার এই রেখাটা কি রেখা এদিকে শ্রম আর এদিকে মূলধন এটা কি রেখা এইভাবে প্রথম কোশেন করবে যে পারবে বলবে সম উৎপাদন রেখা টিচার নেক্সট কোশ্চেন করবে সম উৎপাদন রেখার এই বিন্দুতে উৎপাদন বেশি নিচের বিন্দুতে না উপরের বিন্দুতে উৎপাদন বেশি আমরা বেসিক যে ক্লিয়ারলি জানবো সে বলবে অবশ্যই সকল বিন্দুতে উৎপাদন সমান উৎপাদন সমান বিধায়িত রেখাটা নাম হচ্ছে সম উৎপাদন রেখা আমরা সূচির মাধ্যমে দেখব কিভাবে সম উৎপাদন রেখাটা আসে সংমিশ্রণ শ্রম এল মূলধন কে উৎপাদনের পরিমাণ বা উৎপাদন এ বি সি ডি প্রথমত এ সংমিশ্রণ তারপরে বি সি ডি শ্রম আর মূলধনের সংমিশ্রণ মনে করো এ সংমিশ্রণে একটা শ্রম সাতটা মূলধন এক একক শ্রম সাত একক মূলধন এক একক শ্রম সাত একক মূলধন উৎপাদনে কাজে লাগাই আমি দশটা শার্ট উৎপাদন করলাম বা একশো পিস শার্ট উৎপাদন করলাম একশো পিস শার্ট একশো পিস শার্ট পরের বার বিশ্ব মিশ্রণ অনুযায়ী শ্রম একটা বাড়াইলাম মূলধন কমাইলাম প্রথমে বলছিলাম একটা উপকরণ দুটো উপকরণের মধ্যে একটা উপকরণ বানানো হলে অপরটা কি করতে হবে কমাতে হবে তাহলে দ্বিতীয়বার বিশ্ব মিশ্রণ অনুযায়ী বিশ্ব মিশ্রণে একটা লেবার বা শ্রম বাড়াইলাম মূলধন তিনটা কমাইলাম চারে আসলাম অর্থাৎ দুইটা শ্রম চারটা মূলধন উৎপাদনে কাজে লাগাই উৎপাদন হয় একশো পিস শার্ট থার্ড টাইম সিম সংমিশ্রণ তিনটা শ্রম দুইটা মূলধন উৎপাদন হয় একশো পিস শার্ট চারটা শ্রম একটা মূলধন উৎপাদন হয় একশো পিস শার্ট দেখো বিভিন্ন সংমিশ্রণে শ্রম আর মূলধনের কি পরিমাণ বিভিন্ন কিন্তু উৎপাদন সমান আর এইখান থেকে যে রেখাটা আসবে সেটাই হবে সম উৎপাদন রেখা দেখবো আমরা এখন ও এক্স অক্ষ বা ভূমি অক্ষ ও ওয়াই অক্ষ বা লম্ব অক্ষ ভূমি অক্ষে আমরা দেখাবো শ্রমের পরিমাণ লেবার লম্ব অক্ষে দেখাবো মূলধন ক্যাপিটাল শ্রম মনে করো একটা স্পেস যে মাপে নেব প্রত্যেকটা একই মাপে নেব প্রথম দিকেই বলছিলাম আমি একটা দুইটা তিনটা এখানে হলো চারটা শ্রম আর মূলধন কত পর্যন্ত আছে সর্বোচ্চ শ্রম সর্বোচ্চ চার পর্যন্ত ছিল বিধা আমি চার পর্যন্ত গেছিলাম আর মূলধন সর্বোচ্চ কত আছে এখানে সাত পর্যন্ত তো লম্ব অক্ষে আমরা যেহেতু মূলধন দেখাইছি এদিকে সাত পর্যন্ত যাব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সবাই মনোযোগ সহকারে খেয়াল করি আমরা কে ছিল সুচিতে এই সংমিশ্রণ অনুযায়ী একটা শ্রম কটা মূলধন সাতটা মূলধন একটা শ্রম সাতটা মূলধন মূলধন সাত পর্যন্ত উপরে উঠব চার চিত্রের এ বিন্দু দুইটার সমন্বিত বিন্দু বা দুইটা মিলায় বিন্দু হচ্ছে এ নির্দেশিত বিন্দু উৎপাদন কত মান পাইছিলাম আমি কত কত পিস শার্ট পাইছিলাম একশো পিস শার্ট একশো পিস শার্ট বিশ্ব মিশ্রণে শ্রম 
আগের বারে থেকে একটা বাড়াইছিলাম কিন্তু মূলধন কি করছি কমাইছি তিনটা কমাই কত আসছে চার অর্থাৎ দুইটা শ্রম বিষম মিশ্রণে কি দুইটা লেবার চারটা মূলধন ক্যাপিটাল অর্থাৎ দুই একক শ্রম চার একক মূলধন দুই একক শ্রম চার একক মূলধন যা চিত্রের বি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত এই বি বিন্দুতেও কিন্তু উৎপাদন দশ পিস শার্ট একই একশো পিস শার্ট সে সংমিশ্রণে আসি তিনটা শ্রম দুইটা মূলধন উৎপাদনে কাজে লাগাই তিনটা শ্রম দুইটা মূলধন উৎপাদনে কাজে লাগাই সে বিন্দু অনুযায়ীও আমরা উৎপাদন করি কতটুকু একশো পিস শার্ট একইভাবে ডি সংমিশ্রণ অনুযায়ী চারটা শ্রম একটা মূলধন উৎপাদনে কাজে লাগাচ্ছি চারটা শ্রম একটা মূলধন উৎপাদনে কাজে লাগাই নির্দেশিত বিন্দু দুইটার মিলিত বিন্দু বা সংমিশ্রিত বিন্দু বা সমন্বিত বিন্দু পাইলাম কি আমি ডি এখানেও কিন্তু একশো পিস শার্ট তার মানে কি সকল বিন্দুতে উৎপাদন সমান শ্রম আর মূলধনের পরিমাণ বিভিন্ন এই যে বিন্দুগুলো পাইলাম এই বিন্দুগুলো সংযোগ করে যে রেখাটা পাইলাম এটি হচ্ছে সম উৎপাদন রেখা কেন সম উৎপাদন রেখা এই রেখার সকল বিন্দুতে উৎপাদন সমান সকল বিন্দুতে উৎপাদন সমান রেখাটা কেমন আকৃতি হয়েছে বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়েছে কিন্তু কি মূল বিন্দুর দিকে মূল বিন্দু এটা কি বলা হয় এক্সের শুরু অর্থাৎ শ্রমেরও শুরু এখান থেকে মূলধনেরও শুরু এখান থেকে এই কারণে এটাকে বলা হয় অরিজিন পয়েন্ট বা মূল বিন্দু রেখাটা কেমন বাম দিক থেকে ডান দিকে এটা বাম দিক এটা কি ডান দিক তোমাদের পাশ থেকে ফলো করো বাম দিক ডান দিক রেখাটা বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী কিন্তু উত্তল আকৃতির মূল বিন্দুর দিকে উত্তল আকৃতির আসছে তো আমরা কি জানলাম সংখ্যাটা শুরুতে পড়ছিলাম আমরা যে রেখার প্রত্যেকটা বিন্দুতে শ্রমার মূলধনের বিভিন্ন পরিমাণের শ্রমার মূলধনের পরিমাণ বিভিন্ন কিন্তু উৎপাদন সমান প্রত্যেকটা বিন্দুতে শ্রমার মূলধনের পরিমাণ বিভিন্ন কিন্তু উৎপাদন কে সকল বিন্দুতে একশো পিস শার্ট অর্থাৎ এটাকেই আমরা বলবো সম উৎপাদন রেখা আশা রাখি সবাই আমরা খুব ভালো করেই বুঝছি তো আমাদের এর পরের ক্লাস সামনের দিন আমরা আলোচনা করব ইম্পর্টেন্ট টপিক্স সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহ আলোচনা করো তো এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ